हेलो गाइस ये हमारे इसके अंदर दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और नाइट में होते हैं बहुत सारे वो उन बच्चों को किडनैप कर तो यहाँ पे एक जंगल है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है डेट इज मोनो सो आपको इस मोनो के थ्रू गेम खेलना एंड यू नीड टू फाइंड आउट हु इज द एक्चुअल किलर एंड नाइटमेयर्स सो इस गेम्स के अंदर इस गेम के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे जैसे आप स्टार्ट गेम करोगे तो एक लॉग है तो लॉग आपके ऊपर गिरेगा एंड यू नीड टू अवॉइड इट एंड इसके जो ग्राफिक्स हैं बहुत सही ग्राफिक्स है गेम के अंदर और इसमें कुछ ट्रैप्स होंगे जैसे मॉन्स्टर ट्रैप्स तो ट्रैप्स को आपको अवॉइड है करना एंड इसमें गेम के अंदर आप देखना कि आपकी हाइट बहुत छोटी होगी एंड यू नीड टू क्लाइम द थिंग्स एंड जैसे जैसे आप गेम के अंदर और जाओगे तो इसके अंदर सिक्स इसका नाम होता है इसका एंड इसके अंदर आपको और भी अपने जो जैसे बच्चे हैं उनको ढूंढना है और उनको रेस्क्यू करना है और अब इसके अंदर आपको वेपन्स भी ढूंढने होंगे उसी रूम के अंदर अभी जैसे ये हमारा प्लेयर है इसने एक्स ढूंढा है और इसने एक्स से ये जो मेरा बच्चा है इसको निकाला है इसको यहाँ से आजाद किया है तो जो नाइट मेयर है जो भूत है वो सब आते रहते हैं एंड यू नीड टू अवॉइड और इसमें गेम में मेन है कि टीम वर्क है अगर टीम वर्क है देन ओनली यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन कम्प्लीट द मिशन इसके अंदर आप ये देखना कि ग्राफिक्स के अंदर बहुत अच्छे से फोकस किया गया है मोशन सेंसर बहुत सही है अभी जैसे ही बहुत आ गया है तो आपको इसको अवॉइड करना है यू नीड टू रन एंड हाइड अगर इसने आपको देख लिया तो यू विल किल यू एंड इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती हैं गेम के अंदर तो इफ यू प्ले यू विल फाइंड आउट दस ट्रिक्स और ये जो गेम है ये लिटिल एटमेट टू है जो ये फर्स्ट पार्ट से बहुत सही है और इसके अंदर अलग अलग बूथ आएंगे जैसे ये जो फर्स्ट बूथ है ये हंटर है और इसके पास एक शॉट गन है और इस शॉट गन से आपको ढूंढ रहा है यू नीड टू हाइड अगर आपने हाइड किया देन यू कैन स्केप इट अभी जैसे एक रूम के अंदर आ गए और यहाँ पे इनको एक बार शॉट गन मिल गई अब ये दोनों मिल के उस मॉस्टर को किल करेंगे लुक हाउ दे आर गोइंग टू किल इट उनके पास भी शॉर्ट गन गन चला दिए और मॉन्स्टर मर गए तो दिस गेम इज टोटली अबाउट टीम वर्क एंड इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही ऑप्शन में जाना है यही रास्ता है यू कैन मेक योर ओन वे आफ्टर ऑल शी इज नो स्ट्रेंजर टू दैट However, there isn't time to con time to contemplate what is going to happen. Yeah, इसके अंदर जो भूत वगैरह हैं, उनकी एंट्री है या आपकी भी एंट्री है, दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाना है, तो इसमें टीवी का यूज़ किया गया है, जो टीवी है, इसे आप एक से दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। अभी इसका एक दोस्त है जिसको भूत ले लिया है एंड अब आपको अपने दोस्त को ढूंढना है और उसको चंगुल से उसको वहाँ से निकालना है जैसे अभी इसके अंदर इसको स्टेट्स मिली है एक चेयर है चेयर को ऊपर जंप करेगा उसके बाद में ऊपर एक सोफा रखा है उस सोफे के ऊपर जंप करेगा तो ऐसे आपको अपना रास्ता निकालना है अभी जैसे ये इसको एक रास्ता मिला और अब ये इसके ऊपर और जाएगा यहाँ पे एक और उसको मिल गया है टीवी एंड नाउ फ्रॉम दिस टीवी ही विल गो इनसाइड अब आप देखना इस टीवी से दूसरी टीवी के अंदर लैंड कर बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट और टेलीपोर्ट होता है इस टीवी के द्वारा एंड इसके अंदर वेज होंगे और आप अभी जैसे भूत था आपको अपने जो दोस्त था लाइन और उसको वो ले गया है अभी जैसे ही गेट है इस गेट को शायद ओपन होगा
We're gonna hop through the TV now, right here, and it's gonna teleport us to the other side. This building blocks the path for a creepy old schoolhouse. Making their way inside this building leads to all manner of hardship. The school is inhabited by mischievous students known as the bullies, and a terrifying teacher watches over them. This teacher has been so warped by the signal tower that her neck is now able to stretch out like a snake to horrifying lengths. It is also worth noting what exactly it is these students are being taught by their teacher. Looking to the chalkboard here, and the scrawlings of this kid in detention here, we see an eerily common theme. Sketches of those not too familiar eyes, and furthermore, the ominous signal tower itself. It seems to be broadcasting effects every facet of this world, corrupting the very minds of its inhabitants, and brainwashing them into blindly worshipping its rogue transmission. After becoming trapped inside a fallen locker, Mono finds himself powerful powerless to help, as Six is overpowered and stolen away by a group of schoolhouse bullies. It is now up to Mono to save his newfound companion, so he continues on alone. A series of hair-raising encounters with both teacher and student unfolds as Mono makes his way through libraries, dinner halls and science labs. Eventually he manages to reunite with Six, who has been strung up by her captors. Mono saves her from this torment, and the two seem to form a stronger bond because of it. However, at this point in the story, Six's slightly preoccupied demeanor takes a more sinister turn. It isn't long before, upon encountering another bully, Six goes out of her way for vengeance and kills in a very angry and sadistic fashion. It seems a darkness festers within her soul. After so, escaping through the vents of the schoolhouse with an enraged, bloodthirsty teacher in hot pursuit, the kids find die. themselves once again on the cold and rainy streets of the Pale Lots City. It isn't long before they happen upon a rather Sound interesting garment of clothing, a yellow raincoat which Six immediately <coughs> uses to take shelter from the damp outside. This raincoat and its अब ये जो रेनकोट है इससे आपका प्लेयर आएगा नया अभी इसको हेड लगा देगा well, because it raises some questions as to where exactly in the overall timeline exactly in the overall timeline of little nice instead the doctor isn't the only friend living within the walls of the hospital. Mono and Six encounter living body parts such as these spider-like hands which scuttle through the dimly lit hallways, <laughs> looking to put the squeeze on anything that crosses their path. Oh, Luckily shit. Mono is a dab hand at breaking bones with his hammer. There are also mannequin-like patients. These were once residents of the Pale City who approached the doctor looking for a little cosmetic surgery, but got oh, more than they signed turn. up for. The doctor so has removed everything that made and these unfortunate play, souls human, and they now inhabit mannequin bodies shuffling about in the darkness. Game.